लगभग तीन वर्ष हो गए कि चीन की सेना ने भारत की सरजमी में घुसपैठ की थी सबसे पहले तो हम भारतीय सेना की सराहना करना चाहते हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्ष से बहुत ही हिम्मत के साथ हौसले के साथ चीन की सेना का मुकाबला किया पर और उनको कई बार खदेड़ा भी लेकिन कुछ बुनियादी सवाल अभी भी इतने वर्ष बाद एक का चिंता का विषय बने हुए हैं और जिसका सरकार की तरफ से पिछले 35 महीनों में कोई जवाब नहीं आया कि आखिर इतने व्यापक स्तर के ऊपर इतने इतनी जगह पे नियंत्रण रेखा पे ये घुसपैठ क्यों हुई और ये बात मैं इसलिए आपके संज्ञान में लेके आ रहा हूं कि वर्ष 1913 सौ तेरह से शुरू करके वर्ष 2012 तक ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो नियंत्रण रेखा है इसको मैनेज करने के लिए एक मूलभूत ढांचा तैयार किया गया था और उसके कुछ जो प्रमुख अंश हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सात सात सितंबर उन्नीस को एक अग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्वालिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए उनतीस नवंबर उन्नीस को अग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द एल 11 अप्रैल 2005 हजार पांच को protocol on the modalities of confidence building measures in the military field along the lsc january 17 2012 ko agreement on the establishment of a working mechanism for consultation and coordination on the indo china border affairs aur 23 october 2013 ko border defense cooperation agreement to 1993 से शुरू होकर 2013 तक लगभग 20 साल और इस 20 साल में कांग्रेस की भी सरकारें रही यूनाइटेड फ्रंट की भी सरकारें रही एनडीए भाजपा भाजपा की भी सरकार रही पर यह एक मूलभूत ढांचा तैयार किया गया जिससे कि जो नियंत्रण रेखा है क्योंकि वो अनडिमार्केटेड है अनडिलीनिएटेड है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई तनाव पैदा ना हो और इसके बावजूद आज भी हमारे 50-60 हजार सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तैनात हैं और यह बुनियादी सवाल इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2013 से लेके अब तक 19 बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पांच बार प्रधानमंत्री चीन गए शायद कोई भी प्रधानमंत्री उन्नीस से लेके 2023 तक इतनी बारी चीन नहीं गया होगा और इसके अलावा वुहान में 2018 में मामलापुरम में 2019 में ये इनफॉर्मल समिट हुए और इसके इस सब के बावजूद 
2014 में चुमुर हुआ 2017 में डोकलम हुआ 2020 में गलवान हुआ और दिसंबर 2022 में तवांग में जो यांगती दरिया है वहां पर आपस में झड़प हुई तो ये जो सारी घटनाएं हैं ये भारत चीन रिश्तों का एक नया मील पत्थर बन गई हैं तो एक तरफ तो ये घुसपैठ है और दूसरी तरफ अगर आप देखें चीन से जो भारत का व्यापार है वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक ये बहुत तेजी से बढ़ा वर्ष 2022 में चीन से हमने 136 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया लाइक टोटल ट्रेड थी 136 बिलियन डॉलर 119 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया और 17.5 डॉलर का सिर्फ बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया तो जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है जिसमें चीन को फायदा मिलता है वो आज 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चीन से घुसपैठ हो रही है इसको किसी तरह हम सब्सिडाइज तो नहीं कर रहे क्योंकि ये कहना कि हमने कॉन्फ्लिक्ट और कॉमर्स को डीहाइफनेट कर दिया है ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है जब इतनी भारी संख्या में भारत के सैनिक उन बर्फीली इलाकों में बर्फीले इलाकों में पिछले तीन वर्ष से तैनात हैं अब आपको याद होगा जून 2020 में जब गलवान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और हमारे कई जवान और अफसर वीरगति को प्राप्त हो गए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भारत की सरजमी में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई अब दिसंबर 2022 में जब डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पे एक पेपर प्रस्तुत किया जाता है जो एसएसपी लद्दाख हैं उनकी तरफ से उस डीजीपी आईजीपी की उसकी कॉन्फ्रेंस में आपके बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सिक्योरिटी इश्यूज प्रटेनिंग टू अनफेंस्ड बॉर्डर उस पेपर का नाम है वो प्रस्तुत किया जाता है और मैं उसका एक पैरा सिर्फ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये अधिकृत तौर से जो उस इलाके के एसएसपी हैं ये उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर जो शीर्ष स्तर की पुलिस की कॉन्फ्रेंस है उसमें ये पेपर रखा गया उसमें ये लिखा गया है कि प्रेजेंटली दे आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कोराकोरम पास टू चूमर विच आर टू बी पेट्रोल्ड रेगुलरली बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आउट ऑफ दी 65 फाइव पेट्रोलिंग पॉइंट आर प्रेजेंस इज लॉस्ट इन ट्वेंटी सिक्स पेट्रोलिंग पॉइंट दैट इज पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर फाइव टू सेवनटीन ट्वेंटी फोर टू थर्टी टू थर्टी सेवन फिफ्टी वन फिफ्टी टू एंड सिक्सटी टू ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव और नो पेट्रोलिंग बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज लेटर ऑन चाइना चाइना फोर्सेज हस टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एज सच एरियाज हैव नॉट seen the presence of the isf or civilian since long the chinese were present in these areas this leads to a shift in the border under control of the indian security forces towards the indian side and a buffer zone is created in all such pockets 
which ultimately leads to a loss of control over these areas by India. This tactic of PLA to grab land inch by inch is known as salami slicing. अब ये किसी विपक्ष के सांसद या नेता का आरोप नहीं है ये एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी जो उस इलाके में तैनात है वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है उन्होंने अधिकृत तौर पर ये बात एक लिखित रूप में डीजीपी और आईजीपीएस की कॉन्फ्रेंस के सामने रखी तो ये बात एक विरोधाभास है या तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है कि भारत की सरजमीन में कोई घुसपैठ नहीं हुई या ये जो कागज ये जो पेपर अधिकृत तौर से औपचारिक तौर से पेश किया गया है यह पेपर सही है क्योंकि यही वो 2000 किलोमीटर हैं जिसके बारे में निरंतर और लगातार ये बात उठती रही आई है कि ये 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वी हैव लॉस टू चाइना सितंबर 2020 से जब घुसपैठ के बाद पहली बार संसद का सत्र या संसद मिली तब से लेकर 2023 तक निरंतर और लगातार हर सेशन में लगभग हर दिन हम ये मांग करते आए हैं कि नियंत्रण रेखा पर वास्तविक परिस्थिति क्या है उसके ऊपर संसद में एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है विस्तृत चर्चा तो छोड़ो अगर आप चीन पे सवाल भी लगाओ तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे एडमिट नहीं किए जाते छप्पन सवाल तो मेरे ही हैं सितंबर 2020 से लेकर ये फरवरी मार्च 2023 तक जिनको एक वो रूल है 41 वन समथिंग उसके तहत सिरे से खारिज कर दिया गया और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है जितने भी सांसद हैं कहीं सत्ता पक्ष से भी संबंधित हैं चीन के ऊपर किसी भी सवाल को एडमिट करने के लिए जवाब देने के लिए ये सरकार तैयार नहीं और ये बात और गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही में चर्चा है कि चीन और भूटान के बीच जो सरहद को लेकर वार्तालाप है वो एक बहुत एडवांस स्टेज पे है भूटान के जो राजा हैं वो हाल ही में भारत आए हुए थे शायद अभी भी भारत में हैं और उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन तो दिया है पर यह चिंता सभी को है कि डोकलम घाटी को लेके ऐसा कोई समझौता ना हो जाए जिससे भारत की जो सामरिक सुरक्षा है उसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़े और इसीलिए हम आपसे आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि 18 राउंड जून 2020 से लेकर अब तक मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हुई हैं अभी फरवरी 2023 में चीन में भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं और चीन के डिप्लोमेट्स हैं उनके बीच वार्ता हुई है इसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स पर इस सारी बातचीत में क्या निचोड़ निकला है ये जो चीन में बातचीत हो रही है उसका क्या वेरवा है 
सरकार की तरफ से इसके ऊपर ना कभी कोई वक्तव्य आता है ना कोई प्रतिक्रिया आती है और संसद में बहस की बात तो आप छोड़ ही दो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं देर इज एन ओपेसिटी अबाउट वॉट इज है और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सरकार से यह मांग करते हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए लीडर्स के स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए और भारत और चीन क्योंकि संसद चल नहीं रही है नहीं तो बेहतर यह रहता कि संसद में इसके ऊपर चर्चा होती उसकी परंपरा है जब उन्नीस का युद्ध चल रहा था सो 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच एक सांसद लोकसभा और राज्यसभा में एक व्यापक बहस जो भारत चीन रिश्तों के ऊपर हुई जो सरहद के ऊपर परिस्थिति थी तनाव था उसको लेकर एक व्यापक बातचीत एक व्यापक बहस संसद में हुई तो इसलिए आज हम ये मांग करना चाहते हैं क्योंकि तीन वर्ष हो गए जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सारे विपक्ष को भरोसे में लेके कॉन्फिडेंस में लेकर विस्तार पूर्वक सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछले तीन वर्ष का जो घटनाक्रम है क्रम है उसका वेरवा क्या है और ये जो ऑन गोइंग नेगोशिएशन है इसका एक सार एक समरी सरकार को विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके समक्ष रखनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू रिपीट इन इंग्लिश आई कैन डू इट अदरवाइज वी कैन लीव इट हेयर इट्स बीन थ्री इयर्स नाउ सिंस द स्टैंड ऑफ द चाइना on the line of actual control commenced in the may of 2020 and uh, first of all we would like to place on record our highest appreciation for the indian armed forces which uh, have not only ensured that intrusions from china are checked but i have also repudiated and repulsed the chinese on a number of occasions however there are certain fundamental questions which still remain unanswered and that fundamental question is how and why did an intrusion or a transgression on such a large scale at multiple points along the line of actual control <coughs> actually take place and the reason why this question becomes germane is because uh, from 1993 till 2013 a number of agreements were put in place and an entire architecture was constructed in order to manage an undemarcated and undelineated border with china this question also becomes all the more relevant as to why an intrusion on such a large scale happened is because the prime minister of india shri narendra modi has interacted with president xi jinping since 2014 a record 19 times he has visited china five times which is in itself a record because no prime minister since 1947 has visited china so often <coughs> moreover there have been this informal summits in wuhan and mamlapuram and not withstanding this continuous interaction you had chumar in 2014 you had doklam in 2017 you had galwan in 2020 you had the yangtze river incident uh, in uh, the december of 
So this is one side of the story. On the other side, the, si the Sino-Indian trade relationship seems to be booming. In the year 2022, the Sino-Indian trade touched $136 billion. India imported from China goods and services worth $119 billion, exported a meager $17.5 billion, and there is a $101 billion trade deficit in favor of China. So the question arises, are we at some level, advertently or inadvertently, subsidizing the transgressions by China? This becomes even more important because after the unfortunate incident in Galwan in June 2020, when we lost uh, officers and men of the Indian Army, the Prime Minister went on record in an all-party meeting to say that uh, there hasn't been any Chinese transgression on Indian territory. Now, if that statement is correct, you need to juxtapose it with a paper written by the senior superintendent of police of Leh, a paper presented to the conference of director generals of police and inspector generals of police, but obviously not, not discussed for obvious reasons, in which it is clearly written that India has lost access to 25 of the 65 patrolling points along the line of actual control. Now, if this assertion made by a responsible police officer is correct, this is those 2,000 kilometers which the opposition says are the butt of Chinese transgression. And obviously, if we are not patrolling it, then we do not have access or control to it. <clears throat> this becomes even more germane because uh, you have the Bhutan-China uh, boundary negotiations going on. <clears throat> Though the Bhutanese king has assured uh, India that uh, Indian concerns and sensitivities would be taken on board, but the question still remains that uh, whether our sensitivities Kwe Doklam, which overlooks... Uh, our chicken neck in the northeast will be fully taken care of or not. There have been 18 military to military uh, talks between the Indian Army and the People's Liberation Army. There has been a meeting of the joint working group which manages the border in, uh, in the February of 2022. But there's a complete opacity Government is completely unwilling to countenance any discussion on China. Despite repeated efforts in September 2020, government has stonewalled any discussion in parliament on China. And it's been taken to an extent whereby even questions asked with regard to the border transgressions are not entertained. Close to 65 questions that I asked between September 2020 and now have been struck down using a specuous rule. So therefore, under those circumstances, we would like to demand that the government takes the opposition into confidence, convenes a meeting of the senior leaders of the opposition, and comprehensively briefs them about the developments as they, as they have evolved over the past 35 months and also appraise them as to what is the status of these military-to-military -military talks as well as the negotiations which currently seem to be playing out between China and India. <clears throat>